Okay, welcome sa aking channel. So, paano nga ba magpa-register at magpa-verify ng account sa coins.ph? So, madali lang naman yung registration at saka verification. Uh, panoorin nyo yung buong video para malaman yung steps at saka yung mga IDs na pwedeng isubmit para maging verified yung account ninyo. Ayan, so i-download nyo muna sa Google Play Store or sa iOS ang coins.ph wallet. Ayan, pwede rin naman sa website coins.ph, then click nyo yung 3 lines sa upper right. Ayan, then click nyo yung create an account. So, same lang naman yung registration sa app at saka sa site. So, ito sa app, ayan, fill up nyo lang siya. Country, Philippines, then mobile number, and then yung password, dapat strong siya. 8 characters plus number. And then, referral code, pwede nyo gamitin itong 8NSOOQ para para sa yung may bonus. Ayan, then, itik nyo itong I agree to the coins, terms of service and privacy policy, then create my wallet. Ayan, then, magsisend sila ng verification code through SMS. Ayan, hihintay nyo lang siya, then input nyo lang, and then, kiklik nyo lang yung submit. Ayan, so since 2014 pa si coins.ph Ayan, then ilalagay nyo yung full name nyo So hindi pwedeng fake name, hindi pwedeng alias So dapat real name, real full name First name, middle name, last name And then yung inyong birth date So ayan, are you a Filipino citizen? So kung Pinoy, yes If you are not a Filipino citizen uh, You can still create an account Then click next Ayan. So, ano ba yung current address mo? Then, dapat complete siya and then dapat tama. Kung di mo alam yung zip code, i-google na lang. Ayan. So, saan ba manggagaling yung funds? So, ayan. Salary, family member or remittance, personal savings and others. So, then click next. Ayan. So, kung ready ka na magpa-selfie, take my selfie. Pero kung hindi pa, pwede mo naman siyang i-cancel muna. Okay, so nakagawa ka ng account, pero level 1 verified pa lang yun. Ang Coins.ph ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. So, nire-record talaga nila yung KYC or yung Know Your Customer. So, mag-login ka sa account na ginawa mo. And then, kung ready ka na mag-selfie at mag-submit ng ID at magpa-verify, yun yung tinatawag na KYC. Then, mag-set ka rin ng 4-digit PIN. Okay, so, i-click lang yung 3 lines sa upper left. And then, i-click yung Verify Now. Ayan. Tapos, Upgrade My Account. Okay, so, dapat isa lang yung account natin sa coins.ph. So, hindi po pwede na multiple accounts. Kaya dapat, this is my first time signing up to coins.ph. And then, ano ba yung ID na isa-submit mo? Ano ba yung mga pwede at saka hindi pwedeng IDs? So, meron tayong listahan dito ng mga valid IDs na pwede for KYC. So, pwede mong i-pause yung video kung gusto mong ilista or kung gusto mong picturean, pwede rin. Um, ayan. So, marami namang pwedeng ID for KYC verification. Ayan. And then, uh, meron din kasing IDs na hindi pwede. For foreign users, only international passports are accepted. And sorry, hindi pwede si PhilHealth and Teen IDs. Ayan. So, example, si Umid ID yung sinabmit. So, need mo pa rin um, if, um, i-fill out tong ID number or yung ID type. Then, pipicturean mo kung front ID, back ID. Ayan. So, kung meron ka na sa gallery, pwede mo naman siyang isubmit. Make sure lang na hindi siya expired. Malinaw siya at saka buo yung pagkakapicture. Hindi pwedeng kalahate or one-fourth lang. Buo siya. Okay, so ayan, gender, country of birth, and then kung may SSS or TIN, kung wala naman, I don't have any of these. So ayan, so ano ba yung employment status mo? Ayan, kung student na minor, need po mag-submit ng parental consent form. Ayan, so kung employed, so saan ka nag-work at saka ano yung title or position mo doon sa trabaho mo. 
Okay, so ito naman, ano ba yung source of funds mo? So yun, meron tayong arrow down doon. I-click mo yun para sa mga options. Ayan, success. So, nakapag-submit na tayo ng ID at selfie para sa verification ng ating account. So, ayan, maghihintay ka lang ng one business day para i-review ng coins.ph team yung account mo kung ikaw ba ay pasado sa level 2 verification. So, ayan, Monday to Friday ang business days. So, i-update ia ka naman nila through email. Okay, so ito yung dashboard ko sa coins.th and wala naman silang minimum na kailangan i-maintain sa balance and makikita nyo rin yung services. Ayan, so limits and verifications. Okay, so yan yung limits ng level 2 verification ko. Ayan, so make sure na at least level 2 verified man lang yung account nyo. Kasi mas marami kayong ma-avail na services. Lalo na kung kayo ay into cryptocurrency like Bitcoin. So, para makapag-trade at least level 2 verified. Okay? So, kung gusto mo magpa-level 3 verified, actually, madali lang din naman siya. So, fill upan mo lang to complete address. Ayan. Then, ano ba yung documents na pwedeng isubmit? So, eto, ayan, madali lang naman siya kung available to mga documents at sa tingin mo, kailangan mo ng mas mataas na level. So, ano ba yung mga limits per level? Ayan, so gamitin niya itong referral code na ito, 8NSOOQ, para meron tayong bonus. So, may sarili ka referral code. Ayan, so, once na verified ka na, makukuha mo na yung sign up bonus mo pag ginamit mo itong code na ito. Okay. Regarding referral code, so, yun, pag gumamit ka ng referral code, meron kang sign up bonus, meron ding referral bonus si referrer mo. So, better na gumamit ka ng referral code kasi once na verified ka, makukuha nyo na yung bonus na yun. Okay, kung hindi ka naman gagamit ng referral code, walang bonus. Kaya better na gamitin yung referral code. And ito yung iba pang services na ino-offer ni coins.ph na gagawa ko rin sila ng tutorials. Kaya like and subscribe para maging updated sa future videos ko dito sa Earn Free Crypto Cash channel. Thank you for watching. See you.